Zypern. Die haben ja die letzten Jahre ordentlich auf die Kacke gehauen und haben gute, eine gute Platzierung auch hingelegt mit Fuego. Fuego. Oh, ich finde Zypern dieses Jahr so blöd. Ich kann das nicht verstehen. Oh, Zypern, wir müssen leider reden. Bad Romance. Oh. Wir ersparen uns jetzt das, was alle anderen schon gesagt haben. Dass es einfach genauso klingt wie Lady Gaga. 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 Aber nur ein bisschen. Das ist wirklich Dua Lipa. Sarah Larson. Tamta. Rita Ora. Und Sarah Larson. Und ich glaube, das wissen sie auch. Und das wissen die auch. Zypern, wir müssen leider reden. Also das ist sehr ähnlich. Also das ist für mich fast ein Plagiat. Sehr ähnlich. Man hat sich überall bedient. So viel, dass es eigentlich schon unverschämt ist. Also es ist wirklich so nah dran, dass man denkt, wahrscheinlich kommen die Rechtsanwälte gleich um die Ecke. Und wer Lady Gaga nachmacht, der ist bei mir schon mal unten durch. Weil Lady Gaga ist für dich ein Heiligtum. Ja, ist, was für mich Stephen King ist, ist für dich Lady Gaga. Lady Gaga ist super. Das Video, das Musikvideo ist zu 100% geklaut. Weil sie eigentlich braune Haare hat und mit der Vorstellung dieses Songs hatte sie plötzlich blonde Haare. Von Love Me Land von Sarah Larson. Das Licht, die Haare, das Outfit, es ist alles. dasselbe. Es ist genau dasselbe Video. Sarah Larson hat ja auch noch gesagt, ja mein Gott, dann ist es so. Aber trotzdem finde ich, ist das ein guter Popsong. Das ist so ein Clubsong. Ich weiß nicht, das, das, das würde ich gut. im Radio hören, das würde ich mir geben. Ja. Direkt. Das ist gut. Eine schmutzige Popnummer muss natürlich auch dabei sein. Auf Englisch gesungen, ein bisschen Spanisch mit eingebaut. El Diablo. Dann hätte sie auch ein bisschen Pladeutsch mit einbauen können. Watten Deibel hate that oh Pladeutsch. Klingt viel besser. Watten Deibel. El Diablo. Siehst du, ich kann das. Da ist auf jeden Fall Stimmung El in der Bude. Diablo. Man hat solide abgeliefert. Ich finde, das ist also das im Euroclub, ja, funktioniert. Super. Im Euroclub funktioniert das. Ich das muss wird mit aber Sicherheit auch gut inszeniert werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Elena Zagri nur gut singen kann, ob sie es gut performen kann. Da hängt natürlich total viel davon ab. Also ich bin mir sicher, dass die da seit Wochen am Proben sind, um da eine tolle Choreo hinzupacken. Das kann den Song natürlich aufwerten und wenn die das auch noch fantastisch singt. Aber sie wird ein Problem haben, weil sie sich sicherlich seit Wochen auch die Haare wachsen lässt. Aber die werden bis Rotterdam nicht lang genug sein, dass sie dann noch mal den hier ja, machen ja. kann. Oh! Das war Schleichwerbung, oder? <lacht> Auch so, so, so einfach so komplett zusammenhangslos. <lacht> Bräuchte ich vielleicht auch mal. Ob sie das auf der ESC-Bühne auch macht? Einfach so. <lacht> Oh. Wird man an Disco Und dann steht sie da so. <lacht> Zypern macht es ja gerne seit Jahren, dass sie so ein bisschen Produktplatzierung mehr oder weniger gut versteckt in ihren Videos anbieten, um das Ganze zu finanzieren. Das ist ja auch wieder passiert. Irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Ganz genau. Wo also, ich mir so denke, ich Zypern ist ein kleines schön. Land. Die haben nicht so viel Money. Das ist völlig in Ordnung, ja. Ich in es Ordnung. ist jetzt in der offiziellen Version raus, deswegen sollen sie das machen. Geht auf jeden Fall ab. Es klingt nämlich, als wären da tausend Songs, die ich schon mal gehört habe, drin, wie so ein Einheitsbrei, der seit zwei Tagen kocht. Dann weißt du gar nicht mehr, ob da noch eine Karotte oder eine Kartoffel gerade auf deiner Zunge liegt. Das ist einfach komplett zerkocht. Ich glaube, sie will musikalisch Lady Gaga ähnlicher werden und visuell so ein bisschen so ein Mittelding aus Sarah Larsson und Hamta. Ich finde, diesen Song hat bis auf eine gewisse Grunderotik keine Substanz. Und ich habe komischerweise Teil auf... Mein nächstes Shampoo ist definitiv...